Смятение, непонимание и протесты охватили аэропорты и порты США, которые стали принимать пассажиров, прилетающих из стран, упомянутых в указе президента Трампа. Прибывших беженцев, которые прошли систему проверок и получили статус США. Люди с действительно американской визой и лица с двойным гражданством. Это не касается тех, кто является гражданами США. Даже держатели грин-карт. Многим из них был запрещен въезд в Соединенные Штаты. Сразу после подписания указа по многим городам Америки начались протесты. В Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне, Бостоне началась вторая волна протестов. Первые довольно спонтанные акции прошли в американских аэропортах сразу после того, как американское агентство по таможне и защите границ начало исполнять директиву Белого дома о запрете на въезд США гражданам семи стран – Ирака, Ирана, Сомали, Сирии, Судана, Ливии и Йемена. Мы выступаем против предложенного запрета на иммиграцию беженцев из стран Ближнего Востока. Это антиамериканские меры. Наша конституция запрещает дискриминацию людей по религиозному признаку. Мы хотим сказать людям, что американское общество принимает всех. Это страна, которую построили мигранты. То, что делает Трамп, это не по-американски. Итак, какие же меры предлагает вести президент США для того, чтобы обезопасить страну от терроризма? В документе 8 страниц. Это перечень шагов, которые президент хочет предпринять для приостановки выдачи виз лицам, проживающим в Йемене, Судане, Сомалии, Сирии, Иране, Ираке и Ливии. Первое. Прекращает всю систему приема беженцев на 120 дней. То есть получить статус беженцев в США и так очень сложно. Этот процесс занимает от 18 до 24 месяцев. И предполагает систему тщательной проверки каждого члена семьи, включая многочисленные собеседования сразу нескольких федеральных агентств, занимающихся миграцией. Президент Трамп хочет еще более ужесточить эту систему, но пока непонятно как. Те беженцы, которые уже получили одобрение и ждали скорейшего перемещения в США, это и сирийцы, и иракцы, и иранцы, и так далее. Сейчас остались ситуации лимбу и непонятно, что с ними будет дальше. Второй пункт. Программа по приему сирийских беженцев приостановлена на неопределенный срок. Следует отметить, что в прошлом году США приняли около 12,5 тысяч беженцев из Сирии, тогда как Германия приняла 300 тысяч. С начала сирийской войны Турция приняла 2,5 миллиона сирийцев, Иордания 650 тысяч, Ливан более миллиона. Иран, Ирак, Сомалия, Судан, Сирия, Ливан и Йемен. Гражданам этих стран въезд запрещен в США на 90 дней. Тут возникают проблемы. Что делать тем, у кого уже есть американская виза или те, кто работает в США? Граждане запрещенных стран, у которых двойное гражданство, также не смогут въезжать в США в течение следующих 90 дней. Многие иранцы, суданцы, сомалийцы являются держателями, например, британских или французских паспортов. И сейчас непонятно, как власти США будут выявлять их на предмет двойного гражданства и что с ними делать. Приоритет тем, кто принадлежит к религиозным меньшинствам. Запрет Трампа делает исключение для представителей религиозных меньшинств из стран Ближнего Востока. Это позволит Белому дому принимать христиан из стран Ближнего Востока. Это исключение стало поводом для того, чтобы указ Трампа назвали антимусульманским. Дональд Трамп это отрицает. Это не запрет на въезд мусульман. Мы были полностью готовы к этому. Все прекрасно работает. Вы видите сами, как сработали аэропорты. Это будет строгий запрет. Мы ведем систему тщательных проверок. То, что нужно было сделать в этой стране много лет назад. Спасибо. На самом деле, как пишет британская газета Guardian, с 2001 года США приняли около 400 тысяч беженцев христиан и 279 тысяч мусульман. Семь стран, упомянутых в проекте УК, являются одними из беднейших стран мира, где постоянно идут войны. В проекте указа ничего не говорится о гражданах Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана и Египта, то есть стран, в которых родились исполнители терактов 11 сентября 2001 года. В то же время в Конгрессе США растет недовольство указом президента. Сразу несколько конгрессменов-демократов раскритиковали как сам указ, так и методы его исполнения. А сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм в совместном заявлении выразили опасения, что данный указ только навредит борьбе с терроризмом, нежели поможет с ним бороться. С критикой указа на президента обрушились ведущие американские актеры. Вчера вечером на вручение премии гильдии киноактеров ведущей церемонии актер Эштон Кутчер в своей вступительной речи приветствовал тех, кто находится в аэропортах. Добрый вечер, уважаемые члены гильдии и люди в своих домах, все те, кто сейчас застрял в аэропортах. Ваше место в моей Америке. 
Вы часть того материала, из которого создано наше общество. Мы любим вас и приветствуем вас. Получившая награду за лучшую женскую роль телевизионной комедии Джулия Луи Дрейфус также не осталась в стороне, заявив, что как дочь бежавшего от нацистов французского еврея, она может охарактеризовать ограничения на вес лишь как позорные и неамериканские. В это время в некоторых крупных американских аэропортах работают адвокаты, которые оказывают юридическую помощь тем, кого задержали на въезде в США после вступления в действие указа Дональда Трампа. Это кадры из твиттер-аккаунта журналиста из Чикаго Стаси Клер, которая провела несколько часов в аэропорту. О'Хара в Чикаго и наблюдала за работой юристов. В аэропорту было задержано 14 человек, многие из которых удалось освободить благодаря работе адвокатов. Кстати, работают адвокаты бесплатно. Силиконовая долина резко отреагировала на указ Трампа. Дело в том, что в этих компаниях работают тысячи сотрудников, часть из которых являются гражданами тех или иных арабских и азиатских стран. В то же время решение Дональда Трампа подверглось критике как в странах граждан, которых касается подписанный президентом указ, так и со стороны некоторых ближайших союзников США. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не согласна с ужесточением иммиграционных правил и будет требовать от США принять меры, если постановление коснется граждан Великобритании. По заявлению представителя канцлера ФРГ Ангели Меркель убеждена, что борьба с терроризмом не оправдывает помещение под подозрение людей только на основании их происхождения или вероисповедания. А премьер-министр Канады Жастин Трудо написал в Твиттере, что канадцы рады дать приют тем, кто спасается от преследований, террора и войны, вне зависимости от их вероисповедания.